Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową mówi Dawid Snopek. Już mówiłem o tym w kilku filmikach w przeszłości, ale głównie uczyłem się języka polskiego od czytania i słuchania książek. Pierwszą książką, którą przeczytałem a po polsku, był Harry Potter. I kiedy a, zacząłem czytać tę książkę, tylko uczyłem się języka polskiego rok. I to było na uniwersytecie, gdzie była tylko gramatyka, gramatyka i tyle. A, wtedy nie mogłem normalnie mówić a, ani rozumieć po polsku. A to było w styczniu a, 2008 roku. I a, po czterech a, miesiącach skończyłem ten pierwszy tom Harry'ego Pottera. I prawdę mówiąc, to było bardzo, bardzo trudno. A, ale po tym naprawdę mówiłem po polsku. A, mogłem no, rozumieć, rozumieć to, co słyszałem a, lub czytałem prawie automatycznie. <śmiech> I a, co więcej, udało mi się a, przeczytać wszystkie siedem a, tomów Harry'ego Pottera przed końcem tego roku. A, <śmiech> więc uczyłem się bardzo, bardzo szybko. A, każda książka była coraz grubsza, ale no, czytałem coraz szybko. Pierwszą książkę w, terych, w czterech miesiącach, a ostatnią może, no nie pamiętam, może w dwóch tygodniach. Ale, a no popatrzcie, to jest pierwsza książka, to no dość mała. Potem no druga, to też dość mała i no nawet, nawet no ciecia jest, no trochę grubsza, nie za bardzo. Ale potem no jest czwarta i to no i piąta, siósta i no, siódma. No i ostatnie cztery to, to coś. <śmiech> Moja metoda wyglądała tak i a, no, napisałem a, artykuł o tym już a, w moim starym blogu. A, to było właśnie a, w ciągu tego, napisałem to w lutym tego roku i planuję kiedyś przepisać to dla mojego nowego blogu, ale nieważne. A, <śmiech> czytałem i a, podkreślałem nieznane słowa a, ołówkiem. I później szukałem tych nieznanych słów, słowniku i a, pisałem fiszki. Wtedy użyłem a, programu, który sam napisałem, ale to on działał a, w sposób podobny do Anki i Super Memo. To a, było Space Repetition. A ten program już nie jest, nie, a, nie jest w internecie już, ale codziennie a, powtarzałem te fiszki. A, zawsze Kupowałem a, normalną książkę a, razem z książką do słuchania. Z pierwszym tomem Harry'ego Pottera nie użyłem tej do słuchania, bo to po prostu wystraszyło mnie, było za trudno na moim poziomie, poziomie wtedy. A, ale z następnymi a, korzystałem z wersy do słuchania w różne sposoby. A po pierwsze czytałem i potem a, słuchałem. A, Później, e, odwrotnie, e, słuchałem i potem czytałem i wtedy no, rozumiałem e, parę części, które nie były rozumiałe e, no, od słuchania. I w końcu e, z ostatnimi książkami tylko słuchałem. I może otwierałem e, książki nieliczne razy, kiedy no, było w nich coś naprawdę trudne, ale rzadko. I ta metoda była bardzo, bardzo skuteczna dla mnie. Na początku tego roku nie mówiłem po polsku, w realnym sensie. No, już coś no, wiedziałem, ale nie mówiłem, nie rozumiem, nie, nie rozumiałem normalnie. I 
A na końcu tego roku no, mówiłem nawet dobrze, nie perfekcyjnie, ale dość dobrze. A, I a to było a, we wrześniu tego roku, że nagrałem a mój pierwszy filmik na YouTubie, więc no, to, to widać, że nawet wtedy coś umiałem. <śmiech> Też były problemy z tą metodą, głównie a była bardzo czasochłonna. A, czytanie i pokreślanie a, słów było w porządku, nawet bardzo przyjemnie, bo a, zawsze chciałem dowiedzieć się, co dalej się zdarzy w książce, a, ale Czas ze słownikiem i musiałam korzystać z kilku słowników normalnych i internetowych. Bardzo często bywało trudno znaleźć słowo lub wybrać odpowiednie znaczenie tego słowa. I też czas spędzony z pisaniem fiszek. I w ogóle było tego za dużo. I właśnie dlatego a, tworzyłem mój nowy projekt, a, nad którym teraz pracuję cały czas, bibliobird.com. Dzisiaj chciałbym przedstawić to i pokazać a, Wam, a, jak możecie a, korzy korzystać z tego, a, żeby uczyć się języka angielskiego w ten sam sposób, jak a, ja uczyłem się polskiego. I też mam prezenty dla wszystkich, a, którzy utwarzą a, konto na stronie bibliobird.com przed końcem tego tygodnia, to znaczy do 11 grudnia. A, I ten pomysł na prezent jest przez a, innego użytkownika YouTube'a, który proszył mnie o pocztówkę wysłaną ze Stanów Zjednoczonych. Więc utwórz konto na stronie bibliobird.com potem wyślij mi wiadomość przez YouTube z Twoim adresem do 11 grudnia i wyślę Ci pocztówkę ze Stanów Zjednoczonych. Wiem, że nie wszyscy są zainteresowani Stanami, ale to jest prezent mały i prosty i mam nadzieję, że też osobisty i przyjemny. Dobrze, do prezentacji. Oto jest artykuł na moim blogu. W niektórych artykułach można kliknąć na słowo i wyświetla się tłumaczenie po polsku. To wszystko jest przez integrację z Bibliobirdem. Niestety teraz na moim blogu a nie wszystkie artykuły mają integrację z Bibliobirdem, ale na stronie głównej, a jeśli widzicie a obraz Bibliobird z napisem czytaj ten tekst z Bibliobirdem, to znaczy, że ma integrację z Bibliobirdem. Też w przyszłości a będą normalne tłumaczenia tych artykułów a dla tych, którzy nie chcą w ten sposób uczyć się angielskiego, ale teraz mówię na temat Bibliobirda. A to wszystko działa bez konta w systemie bibliobird.com, ale jak masz konto, a wszystkie nieznane słowo, a słowa, na które kliknąłeś, są zapamiętane w systemie, żebyś mógł powtarzać te słowa później. Więc utwórzmy konto. A możesz kliknąć tutaj, jeśli jesteś na stronie linguatrack.com w artykule z integracją z Bibliobirdem lub bezpośrednio na stronie bibliobird.com. Przejdziemy tam. Kliknij na czerwony nacisk z napisem utwórz konto i wszystko jest jak normalnie. Nazwa użytkownika, adres e-mail hasło i utwórz nowe konto. A teraz już masz dostęp do a, Biblioberda i normalne konto, ale a, żeby mieć pełny dostęp do Biblioberda i żeby system wiedział, że nie jesteś robotem, że jesteś człowiekiem, e-mail potwierdzający został wysłany do Ciebie.
Oto jest e-mail od Bibliobierda. Kliknij na odnośnik i teraz Twoje konto jest potwierdzone. Teraz kliknij na zawartość i znaleźć artykuł do czytania. A tu są niektóre artykuły od mojego blogu i niektóre inne. Na przykład no, ten artykuł. Ten artykuł też ma audio do słuchania, przeczytane przeze mnie. I też a, możesz kliknąć na słowo i wyświetla się tłumaczenie na polski, ale teraz te słowa są zapamiętane a, w moim osobistym słowniczku. Kliknij na a, nacisk tutaj i oto są te słowa. Teraz a, to tylko jest spis słów, ale następną dużą rzeczą, którą dodam do Biblioberda, będą fiszki. No, w sumie to wszystko jest tak samo, jak a, robiłem z książkami, ołówkiem i słownikiem, ale no, o wiele szybciej. A, nie musisz w ogóle szukać słowniku i system będzie też pisać te fiszki automatycznie. A na końcu chciałbym dodać, że to wszystko jest na samym początku. A planuję dodać wiele, wiele rzeczy. A teraz tam jest bardzo mało tekstów, chciałbym dodać więcej i też chciałbym pozwolić wszystkim dodawać nowe teksty. A w najbliższym czasie będą fiszki, żebyście mogli no, powtarzać te nieznane słowa. A też chciałbym dodać całą książkę i już mam książkę do tego, to science fiction. Też będzie z tym nagranie dźwiękowe, to znaczy, że to będzie książka do słuchania, ale nie wiem w ogóle, kiedy to będzie gotowe, ale jak naj, najprędzej. I jeszcze mam no, wiele, wiele pomysłów. Na razie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.